Indo British Advanced Pain Clinic, Nopimayam Surgery Duram. For appointments, 9155-15563. नमस्ते वेलकम टू ऐड्री मीडिया ने सौजन्य को मंदिर स्टूडेंट अग्रिकलर को इंट्रस्ट उ बट फैमिल सपोर्ट उड़ू अग्रिकलर को दाटो नीत जॉब आपर्चुनिटी उठाया उड़ूक कई आफ् इधर निज यमसा की संबंधी मन के विषया मन तो एडुकेशन मेटर बादम सुभाष नमस्ते सुभाष गार नमस्ते अंत अग्रिकलर को चाल बहुत स्टूडेंट इष्ट उ अग्रिकलर व्यवसाय मेद चाल इंट्रस्ट उ इंटर चूस लेको दर मत वाली इंट्रस्ट उ बट पेरेंट्स का विषय चपार अग्रिकलर को दाने वाले उपयोग टाइम वेस्ट नदेक अनेटल विंटू उ स्टूडेंट फैमिल सपोर्ट उ सो इतवर को निज ऐक्चुअल अग्रिकलर बीएससी अने मोस्ट ट्रे को अभी इपड़ दवर तीस ऐक्चुअल अग्रिकलर बीएससी बापट कॉलेज का इवन एपटो मन एदे पैडी का तरवा इप्ड तस्कने क्रॉप्स मिलेट्स इवन मेथड्स चाल डिफरेंट मेथड्स उ मन पड़चे विधान चाल डिफरेंट उ इन मेर चूस एदनाटी जर्नल तस्कूर रीसे क्रोत और रईत मंच पद्धति फाइकरा इन लक्षल संपादी चाल कदना अवीड इंडिया मोस्टली सिक्टी टू सी पर्सेंट बेसिकल अग्रिकलर फैमिल मन के वेल रिशन वा तरवा यूस यूके एंत रिशन वा मनमी एफेक्ट पड़े अंटे ओनली द बेसि बेसि फंडमेंटल का अग्रिकलर अन्ट मन दर पैडी एक्सपोर्ट्स मन दर मिलेट्स एक्सपोर्ट्स चाल मिगता कंट्री तो पोलचक चाल उबी अग्रिकलर बीएससी अने चाल मंच को अन्टी अट्ला फार्मिंग अनेडू एवर ग्रीन अभी का मेथड्स मन इपूद आर्गाक् आर्गाक् अंदर आर्गा इपू मन दर पद इन मन यूरिया का डीएपी का चाल पुर मंदल वाड़ी आ साइल अंत नाचुल स्टेट की रेदन मन एक्व इन ऐक्चुअल मन की पूर्व नयटी फारटी सिक्टी सी रेंजक एकरा पदहार बस्ताल इरव बस्ता पड़ेदी अब अब चाल आरोग्य उड़ेवार यहजुक मैं आरोग्यम तग्पैंटे दाने मन एर तरवा इंका चाल फर्ट फर्टिल कल दाने फारटी फिफ्टी से तरह मूड क्राप्स चाल विधा अभी आटोमेट मन के पैन पैन भूमि साइल लेयर अद्त hmm. फेस्टिसइड्स काबटे इप्ड दाने मल्ल रीग्रोथ से मल्ल नाचुल् मल्ल नाचुल् आर्गाक् स्टेट की तस्काले इट टेक्स मच टाइम काबटी इवन मेथड्स अभी अग्रिकलर बीएससी ने मन की इक्रीसैट दाख संबंधी बीएससी अग्रिकलर वाली की आपर्चुनिटी चाल मंच आपर्चुनिटी उन्नाएं वाले ओन ऐसी स्टार्टअप पद एकनी रीसे चूस्ते मन की ड्रई फ्रूट्स का अभी एक् बैठ कंट्रीस नीचे वस्तनाई इन रीसे ड्रई फ्रूट्स इंडिया में पड़ी चाल मंच लाभ पी का मेथड उठदन प्रती दाखी इक्रीसाट दी मन कंटे अग्रिकलर यूनर्सी कंटे दाने मन गुरी दाखिल मन की इंट्रस्ट स्टूडेंट की इंट्रस्ट उ कोर्से चली अग्रिकलर बीएससी अने चाल मंच को अंत अग्रिकलर मेद इंट्रस्ट उ कैरियर अंत इंटर ग्रूप बैपीसीवाली वील की नीट रेदन अब नैक्स्ट दो फर् देंटल आफ्टर दट मल्ल इंका मन की वेटरनरी तरह नैक्स्ट अग्रिकलर बीएससी वस्तम इतना इंदो फाम अटे नीट एग्जा अटंपय कंपलसरी यानी तरह स्टेट गवर्नमेंट एम से एग्जाम कंडक्टूड बीएससी अग्रिकलर नीट एग्जाम नीट रास्तार नीट रास्तार तरह लोकल एम से दीन द्वारा वाले वाल इंट्रस्ट कग्रिकलर बीएससी दे कैन डू इट 
చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయండి అందులో కూడా కానీ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదే చదివిపించాలండి ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఎప్పుడు కూడా ఒక మ్యాథ్స్ తీసుకున్నా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే బైపీసీ తీసుకున్నా ఒక మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే సిఈసీ తీసుకున్నా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే హెచ్ఈసీ తీసుకున్నా కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు సివిల్స్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు సివిల్స్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ హెచ్ఈసీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే మీకు అన్ని అసలు హిస్టరీ తెలియాలి ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా హెచ్ఈసీలోనే ఉంటుంది మీకు ఢిల్లీలో కామర్స్ స్కూల్ ఉందనమాట శ్రీరామ్ కామర్స్ ఆఫ్ స్కూల్ అందులో చదివిన వాళ్ళు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అందరూ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అయ్యారు కానీ ఏంటంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందనే చాలా మందికి తెలియదు అది ఈ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి మనం ఏదన్నా మనం ఏదో చేయాలనుకుంటే అసలు ఇండియాలో ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏ ఏ ఉన్నాయి ఎలాంటి కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తున్నాయి మన కోర్సుకి రిలేటెడ్గా నెక్స్ట్ డిగ్రీలో ఏ కోర్స్ ఉంది తర్వాత పీజీలో ఏ కోర్స్ ఉంది అన్నది స్టూడెంట్ మస్ట్ బి ఫిక్స్డ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆయనకి ఏం ఒక దాని మీదే ఉండాలి దాని మీదే వర్క్ చేయాలండి ఓకే అంటే బిఎస్ అగ్రికల్చర్ ఎవరైతే చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎలా కానీ గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కెరీర్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ కెరీర్ ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయండి బయోఫార్మా అని ఫార్మా అని ఓన్లీ బయోటెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఓన్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు అన్నీ తయారు చేస్తున్నారనమాట దాంట్లో చాలా మంచి కెరీర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి మనకేంటంటే సాఫ్ట్వేర్లో కోర్సులో తెలుసు కాబట్టి దాని మీదే మనం ఎంతసేపు చెప్తూ ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు చాలా కొత్త కోర్సులు వస్తున్నాయండి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ ఎటువంటి డిసీజులు వస్తూ ఉంటాయో దాన్ని ఎదుర్కొనాలంటే డైరెక్ట్గా ఆర్గానిక్ మెథడ్సే యూజ్ చేసి దానికి ఎటువంటి జబ్బులు రాకుండా పాల ఉత్పాదన పెరగడానికి చాలా కొత్త కొత్త స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో చాలా ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయండి అవన్నీ కూడా మీరు గూగుల్ చేస్తే తెలుస్తాయి ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చి ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే మీరు అంతకు ముందు యూజ్ చేసినవి ఏంటంటే ఇంజక్షన్ ద్వారా యూజ్ చేసినవి అది ఆవుకి కానీ గేదెకి కానీ చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది అలాంటివి ఏమీ లేకుండా ఓన్లీ న్యాచురల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి కొన్ని చెట్ల నుంచి దాటి నుంచి తయారు చేసి కూడా మందులు వస్తున్నాయి ఆ మెథడ్స్ నేర్చుకుని ఆ ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్లో కనుక స్టూడెంట్స్ కనుక వస్తే దే కెన్ క్రియేట్ ద వండర్స్ అనమాట ఓకే సో అంటే అగ్రికల్చరల్ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా మంచి కెరీర్ ఉంది చాలా మంచి కెరీర్స్ ఉన్నాయండి ఈరోజు వచ్చి మనకి ఏవైతే ఇప్పుడు మనకి పాల ఉత్పాదన చూసుకుంటే మీకు తెలుసు పాలు అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించి అన్ని ఎప్పుడు చాలా ఎవర్ గ్రీన్ అండి ఎప్పుడు కూడా ఇండియాలో సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతాలు బిఎస్ అగ్రికల్చర్ చేస్తే నీకు జాబ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏ విధంగా చేస్తావు ఏంటి అనేది కూడా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్ కి సో వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయలేరు దానికి అప్పుడు ఎందుకంటే అప్పుడే చేయాలని ఆలోచన ఉంది కానీ ఏంటి అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు కదా సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ కి మీరు ఇచ్చేటువంటిది అది స్టార్ట్అప్ ఇండియాలో చాలా కంపెనీస్ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయండి కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ అనమాట అండి మనం ఏది కూడా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయకుండా అంటే ఆర్గానిక్ మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేసి ఆ జబ్బులను తగ్గించే విధానాలు వస్తున్నాయి అనమాట అండి అవి ఆ పద్ధతులు నేర్చుకుంటే కంపల్సరిగా కొత్త రీసెర్చ్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాని మీద మనకు అవగాహన ఉండాలండి ఒకప్పుడు థర్డ్ ఇప్పుడు బీఎస్సీ చదువుతున్నారు మీరు థర్డ్ ఫోర్త్ ఇయర్లోనో అందరూ జరిగే మెథడ్లోనే కాకుండా అసలు బయట కంట్రీస్లో దేని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు ఏ జీన్స్ మీద చేస్తున్నారు దేని మీద డిఎన్ఏ మీద చేస్తున్నారు రీసెర్చ్ దేని మీద జరుగుతుంది ఎటువంటి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయనేది మనం గూగుల్ చేసుకోవాలండి ఒకళ్ళు ఏదైతే ఫాలో అయ్యారో అదే పద్ధతిలో కాకుండా మోస పద్ధతిలో కాకుండా కొత్త విధానాల ద్వారా ఏంటి ఈ మార్కెట్లో రీసెర్చ్ దేని మీద జరుగుతుంది ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ మనం బయటికి మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగితే అది సక్సెస్ అవుతుంది ఇండియాలో చాలా స్టార్ట్అప్ కంపెనీలు వస్తున్నాయండి ఇప్పుడు కొన్ని వేలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి కానీ కొన్నే సక్సెస్ అవుతున్నాయి కానీ ఇట్ టేక్స్ టైం కానీ ఏంటంటే అంతకు ముందుతో కంపేర్ చేసుకుంటే నవ్ ఇండియా ఈజ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంక్ ఫామ్తోనే చెప్తూ ఉంటాం కానీ ఏంటంటే దాంట్లో కొత్త రీసెర్చ్ దేని మీద జరుగుతుంది మనకి స్టూడెంట్కి ఆ అవేర్నెస్ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా మనం ఎంతసేపు ఏంటంటే ఒక సిలబస్ పద్ధతిలోనే చూస్తున్నాం సిలబస్ బై హార్ట్ సిలబస్ బై హార్ట్ అలా కాదు ల్యాన్ బై డూయింగ్ ప్రాక్టికల్గా ఏది జరుగుతుంది ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి ల్యాబ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి స్టూడెంట్ మస్ట్ క్రియేట్ ద ఓన్ థింగ్స్ మనం ప్రాజెక్ట్ మీరు సబ్మిట్ చేయాల
ప్రాక్టికల్స్ అనేది ఇంటర్లో కూడా రికార్డ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి ఏమీ లేకుండా ప్రాక్టికల్స్ ఏం చేయకుండా పాత రికార్డ్ తీసుకుని రాసేసి సబ్మిట్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి విధానం పోతే మనం ఆటోమేటిక్గా మంచి కోర్స్ని ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా ఉన్నతమైన భవిష్యత్తుకి వెళ్ళాలంటే ప్రాక్టికల్స్ అన్నవి కంపల్సరీ ఈ ల్యాబ్స్ అనేవి కూడా ప్రతి స్కూల్లోని ప్రతి కాలేజ్లోనే ఉండాలండి సైన్స్ సైన్స్ ఫేర్ ఈజ్ ద మస్ట్ ఫర్ ఆల్ స్కూల్స్ ఎస్ అండ్ రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఇప్పటికీ చాలా సం ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి మంచి క్రేజ్ ఉంది అందరూ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఆ ప్రొడక్ట్స్ కొనడానికి కాబట్టి బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేసే వాళ్ళకి కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని ఎలా చేసుకోవాలి చాలా అంటే గైడ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి చెప్పారండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ